Hi, magandang gabi sa ating lahat, sa mga kabayan ko dyan, sa mga OFW na katulad ko. Marami, eh, magandang magandang gabi sa inyong lahat, sa mga kabayan ko dyan, sa mga subscribers ko, magandang gabi. So ngayon nga, may mga kumakalat na balita ngayon sa social media na about sa 3% mandatory and ng pill health. So, nakakagulat po mga kabayan, is 3% is malaking halaga para sa atin. At sa ating mga minamahal sa Pilipinas is makakatulong po ito ng malaki. So ngayon nga po, ang balibalita po sa social media is about sa 3%. Kailangan naming bayaran yun. By, ang pangit pa nito is base sa basic salary namin dito. Ay, hindi naman po yata sapat yun. Parang napaka, mas ko napakalaki ng 3% mga kabayan. So, dapat po sana pag-isipan po muna ng pill health yan pagtaas kasi crisis po ngayon tapos isasabay nyo po sa pagtaas ng 3%. Nakakagulat naman po, di ba? May mga OFW po tayo, yung mga pamilya nila hindi nakatanggap ng ayuda sa Pilipinas kasi nga po OFW po sila kasi ang disability, di ba? Pag OFW ka, hindi ka pwedeng makatanggap ng ayuda sa mga ibang uh, probinsya. Ganun po. So, 3% ng mandatory ng PhilHealth is napakalaki. Tapos, ang masama pa nito, pag hindi po namin nabayaran yun ng uh, this uh, one year, kumbaga, may penalty pa po yun. Kailangan namin magbayad every month ng mandatory na 3%. So, ang may, kapag hindi ka nakabayad, meron daw yung uh, 1.5 penalty. So, ang hirap naman po mga kabayan pag ganun po yung nangyari. May mga kumakalat ng mga, ano, ng mga comments about sa pill health. Masamang masama na loob nila. Saka meron din kumakalat na videos ni Kuya na galit na galit. <laughs> galit na galit dahil nga po dun sa hindi ako natatawa kundi Itinatawa ko na lang po yung inis ko. Kasi nga po, di ba, 3%, tapos crisis, tapos may mga, ay, nako, ewan ko na lang. Ang dami-dami ang babayaran. Tapos, hindi namin alam kung sa COVID ba mamamatay ang mga OFW or sa mga tinataas yung dadagdag uh, problema sa amin. Kala ko po ba, kami po ay isang uh, tinatawag yung bayani, bayani ng bayan. Ano pang nangyari? Parang kami po ay nalulugi. Nalulugi sa ating gobyerno. Noong una, hindi nyo ka pwedeng, pwedeng uh, bigyan ng mga ayuda. Ngayon, naman, tataasan nyo ng pilhat ng babayarin. Tapos, meron doon, nag-comment na, nagtanong si, si Kuya na yun nag-video, nagtanong siya doon kung hindi daw ba pwedeng, kapag daw hindi, ba, hindi ka nagbayad, is ano pong mangyayari. Meron po doon nakasulat. Pabasahin ko, ilikohan ko po dyan, i-voice over ko po kung ano yon kasi in screenshot ko. Ito yung tanong kanina, what if don't pay the Philippine contribution? Then, under the Philippines Universal Healthcare Law, overseas Filipino classify as direct contributor for payment and remittance of premium contribution is mandatory. Once they return home for vacation or other Purposes, their health payment records shall be affirmed when their documents are checked prior to their departure from the country. If there are missed contributions, the expat should settle, the, settle them first along the compounded interest before he or she can be allowed to travel. See, ang hirap naman yan. Hindi ka makabalik agad kahit pag hindi ka nakapagbayad. So, uh, mga kabayan, balik na tayo sa video. na Basta ko na po. Naintindihan nyo naman po, diba? Tamat po. Pagkatapos, kapag nasa Pinas ka, hindi ka na din daw makakakuha ng OEC mo kung hindi mo na sisettle yung pill health. Grabe naman po kayo. Grabe naman pong papahirap sa mga OFW na yan. Kala ko po ba, bayaning uh, Pilipino, balik bayan, balik bayan. Tapos, ganito. Pag hindi mo nabayaran, hindi ka makakakuha ng OAC. Hindi ka makakabalik. Kailangan mong isetal lahat ng babayaran mo sa PhilHealth. Tapos, pag hindi ka nabayad, may penalty ka pa. So, ano nang mangyayari? Nandito po kami ilang taon, 3 years, 4 years, 5 years. Hindi naman po namin nagagamit yung PhilHealth. Siguro, kung, kung tatanungin ako, kung SSS yan, mapapakinabangan ko pag tumanda ako, pero pag PhilHealth po, eh, 
Tapos nandito ka. 'Di ba po? Eh siguro sa mga ano sa mga OFW, meron pong petition na ano yung pangalan nito, isang petition ng mga OFW about sa pill health increase ng 3%. Meron po 'yan. I hanapin ko pong mabuti yung link tapos i ililink ko down below kung makukuha ko po ha kasi naglink na ako kanina nakalimutan ko i-copy pero meron po yun sana po lahat ng OFW is magtulong to na magkaisa about dito sana po eh baka naman po i katulad ng mga pagsasabi natin sa katulad ng nangyari dun sa ibang kabayan natin hindi naman wag naman po sana ito pa ay opinion lang ng isang OFW na nag nagtatanong bakit ganito ang nangyayari sa ating gobyerno bakit na pagtaas? Bakit sa, sa kasagsagan po pa ng krisis? Ay, sige po mga kabayan, maraming maraming salamat po. Sana po sa mga OFW yung katulad ko, magtulungan tayo. At kaisa natin yung pagbasura uh, sa 3% mandatory para sa mga OFW. Kasi ako, hirong po talaga ako agree dyan. Sirong sirong percent po talaga hindi ako agree. Sana rin po sa mga OFW yung nakikinig. Sa mga subscribers ko, mga kabayan, please comment down below kung uh, hindi kayo agree. Tapos, merong petition na uh, petition link na kumakalat. So, mag-ano po kayo doon? Mag-register uh, mag, uh, po kayo para sa atin lahat to. Hindi lang po isa. Magsama-sama po tayong mga kabayan. Maraming maraming salamat po. Music